वेलकम टू इंग्लिश मजा वेलकाम वनस अगेन टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मजा तुम्हारा कम आज सबाई आशा करी अनेक भलो आज और एडमिशन प्रस्तुति अनेक भलो हो तब माझे माझे एक हताश हो और हताशार कारण हम होते इंग्लिस तब हताशार को कारण नहीं पुरो एडमिशन सीजन जोड़े तुम्हारे संगे थी तो आज के इंग्लिस और एक नतून टपिक नहीं हाजिर होती हे रिडांडी येस आज के ग्रामारे नतून और एक टपिक नहीं आलोचना कर टपिकटी हे रिडांडी तो फार्स्टे जाना दरकार ह्वाट डू मिन बिडांडी तो रिडांडी हम मूलत को इंग्लिश वार्ड डबल यूज करा दुई बार व्यवहार करा मैं एक बार कर ले हतो क्या डबल यूज करब ये फुल ये रिडांडी तो रिडांडी बांगला कि देखो नीचे देवा रही है रिडांडी हम मूलत बाहुल्य दोष अथवा जेटा के बीच गुरु चांडाली अथवा अप्रयोजनता हाँ तो ये गुरु चांडाली जो बेपार बांगला व्याकरण क्षेत्र में साधु ए चलित भाषार मिश्रण के गुरु चांडाली बला है क्योंकि इंग्लिस क्षेत्र एक वार्ड एक बार व्यवहार कर ले हतो ओ जतियों शब्द आकटा व्यवहार कर रिडांडी बोलते गुरु चांडाली बोलते तो बांगला व्याकरण बेपार और इंग्लिस व्याकरण बेपार एक आलदा होते तुम्हारा अने के जो इंग्लिस क्षेत्र तो साधु हार चलित नहीं रिडांडी बोलते मूलत गुरु चांडाली के बोझा तो फार्सटे चलो आप तो जेने नहीं जे विगत बचरगुलोते टपिकटार ऊपर एडमिशने की धरण क्वेश्चन एस हे क्वेश्चन चूज द कारेक्ट सेंटेंस तुम्हारा गेस करो यार रईट आन्सार क्यों होते अपशन ए रिपिटेड एगेन अपशन बी रिपिटेड अपशन सी रिपिटेड एगेन एंड एगेन अपशन डी रिपिटेड वन्स एगेन तुम्हारा गेस करो रईट आन्सार क्यों होते और तुम्हारा जरा यह मुहूर्ते क्लसटी कर अवश्य हमें जो कथाटी बी बराबर मत आज के बीजे अवश्य खाता और कलम नहीं क्लसटी करते बस कारण इम्पर्टेंट जगह नोट आसें सेगल अवश्य खाते तुले ने और प्रति लेसन प्रति क्लस के तुम क्लस मत कर भाव शुदुम्र इयरफोन दिए कान शुन शुदुम्र शार मत कर शुनि अवसर समय शुन य रखम ना तुम हंड्रेड पार्सेंट एक अटेंशन नहीं क्लसटी करते थको और सुनते थको तो अनेकटा तुम्हार क्या देवे ओके तो जो यार रईट आन्सार इतिम्य गेस कर फेले ए मिले नाओ रईट आन्सार हो नम्बर रिपिटेड ओके जरा बोलते पे छो अभिनंदन तो क्या हलो हमें ये शुद्ध अल्प को एकटू बोल जो रिपिट मानी हम पुनर एगेन मानी हे आर तो एक ही जतियों शब्द रिपिट और एगेन ये एक ही साथ व्यवहार करते ये एक ही जतियों शब्द दूटी व्यवहार कर मूलत रिडांडी बाहुल्य दोष एक समस्या अप्रयोजनता तो से क्षेत्र में देखो हमें शुद्ध रईट आन्सार धरे रिपिटेड पुनर एट रिपिट करार्जन बलार्जन जो ये सी नम्बर लक्ष्य कर देखो ये रिपिट आए एगेन एंड एगेन हाँ ये जतियों शब्द तो डबल व्यवहार करा जाए ना तपर एक देखो डी नम्बर एखे सेम समस्या से रिपिट तपर आर एगेन आ तो से दिक्कत विश्लेषण कर लेखा जाए शुदुम्र रिपिट शब्द एक बार व्यवहार कर नम्बर और से नम्बर रईट ओके ये हमें रिटार्नसिंग टाइपर क्वेश्चनगुल साधारण परीक्षा आते देखा जाए तो ए जिन से जानते हैं एक अर्थ प्रकाश कर एम दो शब्द एक साथ व्यवहार करा जाए ना एक रकम अर्थ प्रकाश कर एम दो शब्द एक साथ व्यवहार करा जाए ना आप साधारण एक रकम अर्थ है तपे ए रखम अनेक शब्द ही व्यवहार कर इंगलिस मिक्सड कर जमन धर अने के बोलते शुनी टीचार बुडेंट के रिडिंग पढ़ो तो तुम फानी बेपार एक रिडिंग पढ़ो तो रिडिंग आर क्यी पढ़ो तैना आर धरो आप बेसिकाली क्रिकेट खेला क्षेत्र यहाँ तो बोले ही थी से कैश धर कैश धर कैश मानी तो धर आर धर अनेक समय बोलते तुम तो टाक नहीं चो अवश्य क्योंकि आगामीकाल के रिटार्न बैक टाटा रिटार्न बैक तो रिटार्न आर बैक रिटार्न मानी तो फिर दवा बैक की तपर यह जो अनेक शब्द प्रतियत व्यवहार कर जतियों शब्दगुल व्यवहार करा जाए ना यटाई हम मूलत रिटार्नसि प्रब्लेम तो से क्षेत्र में विषय लक्ष्य करब साधारण जो कथागुलो दुई बार व्यवहार कर सेगलो बर्जन करब एक बार कर साधारण जे इंग्लिस वार्डगुल व्यवहार करी करते विभिन्न सेंटेंसे व्यवहार करते देखा जाए से हेगुलो बैक सैड एक साथ सेंटेंसे बैक और सैड यूज करा जाए ना बैक तो बैक सैड तो सैड आप बोलते परिना जो गाड़ीटी बैक सैड करो आपते गाड़ीटी बैक अथवा गाड़ीटी सैड व सैड करो क्यों तो एक ही साथ बैक सैड ए भाव को सेंटेंसर व्यवहार करते पर इरपर पिरियड टाइम पिरियड मानव जा टाइम मानव तई सो एक साथ व्यवहार करा जाए ना हमें स्लैश दिए दुई पास दुईटा कर दिए जेको तुम एक व्यवहार करो 
either this or that এই যে এটা না হয় ওইটা ব্যবহার করতে হবে nearly almost প্রায় join মানে যোগদান করা together চলবে না যে কোনো একটি better comparatively better মানে তো তুলনা so ওইখানে আবার comparatively টা ইউজ করা যাবে না refer refer মানে বোঝানো ইঙ্গিত করা back back refer এর সঙ্গে এই শব্দটি যায় না proceed মানে সামনে অগ্রসর হওয়া forward চলবে না dictionary dictionary মানে তো একটা বই so আলাদা করে word book বলা যাবে না এন্টার মানেই পরিপূর্ণ সো এন্টারের সঙ্গে হোল শব্দটি যায় না গো মানেই সামনে ফরওয়ার্ড দেওয়া যাবে না রিটার্ন মানেই হচ্ছে ফেরত সেই ক্ষেত্রে ব্যাক শব্দটি ইউজ করা যাবে না ইনোভেশন মানেই নতুনত্ব সো এখানে নিউ আইডিয়া নামের কোনো শব্দ ইউজ করা যাবে না কাজিন মানেই ভাই সুতরাং কাজিন ব্রাদার বলা যাবে না রিনিউ মানেই পুনরায় সো রিনিউয়ের ক্ষেত্রে রিনিউ এগিন বলা যাবে না রিস্টোর মানে হচ্ছে পুনরায় সেই ক্ষেত্রে ব্যাক শব্দটি ইউজ করা যাবে না লজিং লজিং মানে হচ্ছে বাসা সেই ক্ষেত্রে লজিং হাউস বলা যাবে না সাফিসিয়েন্ট মানেই পর্যাপ্ত সাফিসিয়েন্ট ব্যবহার করলে এনাফ ব্যবহার করা যাবে না আর এনাফ ব্যবহার করলে সাফিসিয়েন্ট ব্যবহার করা যাবে না সেম মানে একই সেক্ষেত্রে সিমিলার ইউজ করা যাবে না অ্যাডভান্স মানেই সামনে সো গো বা ফরওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না আর রিজন রিজন মানে হচ্ছে কারণ সো বিকজ শব্দটি ইউজ করা যাবে না তো সেক্ষেত্রে তোমাদের সবাইকে সাজেস্ট করব এখানে যতগুলো শব্দ আমি স্ল্যাস দিয়ে দুই পাশে দুটো করে দেখে দেখিয়েছি যদি এর কোনো একটি সেন্টেন্সে একবার থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা রাইট বলবো যদি ডাবল থাকে তাহলে সেটি কিন্তু ভুল এই যে দুইটি করে থাকবে আর সেটি ভুল যদি একটি করে থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে রাইট সেটা এই পাশে সেটাও হতে পারে এই পাশে সেটা হতে পারে তো চলো এবার বিগত বছরে এসেছিল রিডান্ডান্সের ওপরে এরকম দুই তিনটি কোয়েশ্চেন দেখি আমরা আচ্ছা কোয়েশ্চেন দেখবো কিন্তু তার পূর্বে আর একটা নোট আছে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কিছু ভার্বের পর প্রিপোজিশন বসানো যায় না যদি বসে যায় তবে তা কিন্তু রিডান্ডান্সি প্রবলেম হয়ে যাবে ভার্বের পরে প্রিপোজিশন বসানো যাবে না সেই ভার্বগুলো হচ্ছে এইগুলো ডিসকাস সাধারণত ডিসকাসের পরে আমরা অনেকে অ্যাবাউট বলে থাকি ডিসকাসের পরে অ্যাবাউট বসানো যাবে না যদি বসিয়ে ফেলি তাহলে সেটা রিডান্ডান্সি হয়ে যাবে আনসার এরপরে কোনো প্রিপোজিশন বসবে না রিস পৌঁছানো রিজাম্বল অনুরূপ করা সাদৃশ্য করা নো ইনভেস্টিগেট তদন্ত করা মিট সাক্ষাৎ করা ভায়োলেট লঙ্ঘন করা ইনফ্যাসিস জোর দেওয়া অর্ডার আদেশ করা রিকমেন্ড সুপারিশ করা এই শব্দগুলো পরে কোনোভাবেই কোনো প্রিপোজিশন ব্যবহার করা যাবে না তো আমি বিগত বছরে দেখেছি এই টাইপের কিছু কোয়েশ্চেন আসতে যেমন এই এক্সাম্পলগুলো খেয়াল করো তুমি নাম্বার ওয়ান এই ওয়ান টু এবং থ্রি এই যে তিনটা এক্সাম্পল তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সবগুলো কিন্তু বিগত বছরের কোয়েশ্চেন কোনো কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিল ভর্তি পরীক্ষা এসেছিল কোনো কোনো জায়গাতে যেমন এক নম্বরটা দেখো লেট আস ডিসকাস ফিল ইন দ্য গ্যাপ আওয়ার প্রবলেম তো গেস করো রাইট আনসার কি হতে পারে আচ্ছা রাইট আনসার হচ্ছে নো প্রিপোজিশন কেন নো প্রিপোজিশন কারণ ডিসকাসের পরে বললামই যে এরপরে কোনো প্রিপোজিশন বসানো যাবে না কিন্তু মোস্ট অফ দি স্টুডেন্টস যেটা করে সেটা হচ্ছে লেট আস ডিসকাস অ্যাবাউট আওয়ার প্রবলেম অ্যাবাউটটা দিয়ে ফেলে সো ডিসকাসের পরে কোনো প্রিপোজিশন বসানো যাবে না আচ্ছা এবার আমরা দেখব নাম্বার টু নাম্বার টু হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু গো ফিল ইন দ্য গ্যাপ অ্যাব্রোড আফটার মাই স্টাডিজ আমি আমার পড়াশোনা শেষে বিদেশ যেতে চাই তো ফিল ইন দ্য গ্যাপে রাইট আনসার কি হতে পারে বলে ধারণা করছো একটু গেস করে দেখি রাইট আনসার হচ্ছে নো প্রিপোজিশন অর্থাৎ এখানে কোনো প্রিপোজিশন বসানো যাবে না তো কেন কারণটা হচ্ছে অ্যাব্রোড শব্দ যেখানে থাক তার আগে তোমরা কখনোই প্রিপোজিশন ব্যবহার করবে না গোয়ের পরে যখন অ্যাব্রোড থাকবে তোমরা কোনো প্রিপোজিশন ইউজ করবে না কেন দেখো অ্যাব্রোড মানে বিদেশ তো বিদেশ বলতে তো অনেক দেশকে বোঝানো যেতে পারে লন্ডন হতে পারে আমেরিকা হতে পারে কানাডা হতে পারে অনেক দেশ হতে পারে তো আমি যখন আলাদা করে আলাদা নাম ব্যবহার করব যে আই ওয়ান্ট টু গো ড্যাশ আমেরিকা বা লন্ডন তখন তুমি এখানে টু দিতে পারবে তো এখান থেকে প্রমাণিত গোয়ের পর যদি অ্যাব্রোড কথা উল্লেখ থাকে তাহলে মাঝখানে আমরা কোনো প্রিপোশন বসাতে পারবো না তবে অ্যাব্রোডের নাম অর্থাৎ বিদেশের যদি স্পেসিফিক নাম থাকে আমেরিকা লন্ডন তখন আমি অবশ্য টু দিয়ে দিতে পারতাম ওকে এবার আমরা দেখবো থ্রি নাম্বারটা থ্রি নাম্বারটা হচ্ছে টু ব্রাদার্স শো রিজেম্বালেন্স ফিল ইন দ্য গ্যাপ ইচ আদা ফিল ইন দ্য গ্যাপের রাইট আনসার কি হতে পারে একটু গেস করো এইখানে রাইট আনসার হচ্ছে টু আই মিন বি নাম্বারটা তো কেন আসলে বি নাম্বারটা হলো কারণটা কি ওই যে রিজেম্বালেন্স যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা কিন্তু এখানেও রিজেম্বল শব্দটা ছিল তাহলে এখানে কেন আমরা আর্টিকে সরি প্রিপোজিশন বসাচ্ছি কারণটা হচ্ছে তোমরা জেনে রাখো এখানে যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো হচ্ছে ভার্ব এদের পরে কোনো প্রিপোজিশন বসানো যাবে না 
যেটা আমি শিখালাম তবে এই ভার্বগুলো যদি কখনো নাউন হিসেবে ব্যবহার হয় এই যে সিই এটা তো তোমরা অনেকেই জানো যেটা নাউনে বৈশিষ্ট্য এটা নাউন হয়েছে সো এই শব্দগুলো যদি কখনো নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয় তবে তারপরে প্রিপোজিশন বসতে পারে সেটা অর্থ অনুযায়ী যে কোনো প্রিপোজিশন বসতে পারে সো এখান থেকে ব্যাপারটা আমি আরেকবার ক্লিয়ার করছি এই ভার্বগুলো কোনো প্রিপোজিশন গ্রহণ করবে না তবে এই ভার্বগুলো যদি নাউন অবস্থায় বসে তবে তারপরে প্রিপোজিশন হতে পারে সেই জন্য কিন্তু এখানে টু হয়েছে আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এই ছিল আমার আজকের আলোচনা আশা করি তোমরা আজকের আলোচনা আজকের লেসনটি বুঝতে পেরেছ খুবই ছোট আলোচনা ছিল এবং খুবই ইফেক্টিভ ছিল তোমাদের জন্য তারপরেও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাকে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আমি চেষ্টা করি প্রত্যেকের প্রতিটি কমেন্টে উত্তর দেওয়ার জন্য আর সবশেষ কথা অ্যাডমিশানে ফুল সাপোর্ট যদি আমার চ্যানেল থেকে পেতে চাও সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো আর ওয়েট করতে থাকো পরবর্তী আপডেটের জন্য পরবর্তী ভিডিও ক্লাসের জন্য তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো অন্যকে ভালো রেখো টাটা বা বাই